Hello hello karibu tena kwenye episode yetu nyingine naamini unapoanza siku yako unajifunza vitu ambavyo tutaendelea kukusaidia kama ambavyo tumekuwa kila siku tukifanya. Na leo nataka tuzungumze juu ya building your abilities for success kwa maana ya kujenga uwezo wako kwa ajili ya mafanikio yako. Unajua kwenye maisha haupandi tu kwenda juu kwa sababu unataka. Unapanda kwenda juu kwa sababu kuna vitu umevifanya vinavyokusaidia kufika kule. Usisahau moja kanuni muhimu sana inayokusaidia kwenye maisha yako ni ile inaitwa the law of cause and effect. Kanuni ya kichocheo na matokeo. Kuna vitu kivifanya lazima tu na aina fulani ya matokeo ambayo tayapata. Wako watu wengi ambao ninawafahamu ambao unakuta wao kila siku wanamuomba Mungu. Mungu ni inue, Mungu nisaidie, Mungu nifanikishe, Mungu nipe kazi mpya, Mungu nifanikishe kibiashara au kifedha. Sasa usichojua ni kwamba Mungu huwa akupi tu unachotaka bila kuangalia uwezo ulio nao. Kwa siku moja nilikuwa nasoma uh, maandiko kwenye Mathayo 25 kagundua kwamba kuna watu walipewa vitu vinaitwa talanta na mwingine alipewa tano mwingine alipewa mbili mwingine akapewa moja pia na inasema kwamba kila mtu alipewa kulingana na uwezo wake according to the several abilities kumbe baraka za Mungu kwenye maisha yetu huwa zinatokana zaidi na uwezo tulio nao kwa maneno mengine nikitaka ni pewe baraka kubwa zaidi ninachotakiwa kufanya sio tu kuongeza maombi yangu kwa Mungu sio tu kuamcha Mungu peke yake natakiwa nijiulize je nina uwezo wa kupokea hizo baraka kwa maneno mengine kabla Mungu hajaachilia kazi kubwa kuliko ulionayo kabla hajakuachia kupata mtaji mkubwa kuliko ulionayo anachoangalia cha kwanza una uwezo wa kuhando hizo baraka unayo uwezo wa kutengeneza sasa kuna vitu ambavyo unatakiwa vikumbuke vinne vya kwanza kabisa cha kwanza ni kwamba God does not bless you at the level of your desire but it blesses you according to the level of your abilities. Kwamba Mungu aachi baraka zake kwenye maisha yako kwa kiwango cha unachotaka wewe. Hapana, unaweza kuwa unataka vitu vikubwa sana, lakini yeye anaachilia baraka kulingana na uwezo wako. Kwa maana ni kwamba chunguza uwezo wako ujue je, mwaka huu uwezo wako unaweza ukabeba baraka za kiasi gani. Lakini cha pili ni kwamba usisahau kwamba if your desire will mismatch your ability that means your ability you be used as a standard kwamba kama shauku yako ya kufanikiwa ni kubwa sana lakini uwezo wako ni mdogo hautabarikiwa kulingana shauku yako utabarikiwa na kupewa vitu na mafanikio yanayoendana na uwezo wako hiyo maana ni muhimu sana kuendelea kujenga uwezo ambao unao lakini cha tatu ni kwamba unahitaji kutengeneza aina fulani za uwezo ili uwe na mafanikio katika eneo fulani la maisha. Yaani uh, mtu anataka kufanikiwa kwenye biashara, kuna aina ya uwezo anaohitaji tofauti na mtu anayetaka kufanikiwa kwenye kipaji cha uimbaji. Kwa hiyo wewe lazima ujue kitu kinaitwa set of abilities au wengine wanaita set of skills. Kwamba mimi kama nataka kufanikiwa kwenye biashara, kuna set of abilities natakiwa niwe nazo, set of skills natakiwa niwe nazo. Na mara nyingi wanasema kwamba kwenye kila field kuna aina ya uwezo kati ya tano au saba ambao unahitaji ili uweze kufanikiwa tunaziita hizo ni frame of competence. Kwa kama mtu anataka kufanikiwa kwenye biashara kwa mfano, anatakiwa anajua vitu kwa mfano finance, lazima ajue mambo yanayohusiana na fedha, lazima ajue mambo yanayohusiana na masoko, lazima ajue mambo yanayohusiana na kuhusiana na watu, lazima ajue mambo ya negotiation. Sasa na wewe pia katika kitu unachotaka kufanikiwa, hakikisha unatengeneza zile set of abilities. Eh, kama mchezaji wa mpira wa miguu anasema tunasema lazima awe na uwezo wa kukimbia. Eh, hiyo ni uwezo namba moja lazima uwe na uwezo wa kudribo la mpira. Hiyo ni uwezo mwingine ambao tunausema. Kwa hiyo unakuta kwamba ili ufanikiwe kwenye field yako lazima utengeneze aina hizo za uwezo. Lakini cha nne ni kwamba hauwezi kubarikiwa au kufanikiwa kwenye maisha yako kulingana na uwezo wa watu walio kuzunguka tu. Unatakiwa uwe na uwezo wako mwenyewe. Kwa maana mengine ni kwamba good association is important but at the end of the day your own ability matters a lot kwamba usitegemee tu watu wengine wa kusaidia kufanikiwa hapana ukweli kwamba hata kama umeoa uwezi kwenda kwenye interview kwa niaba ya mke wako haiwezekani ni kwamba ability are not transferred hauwezi kuanisha uwezo kwa mtu mwingine hapana hauwezi kwa mimi kama baba yangu ni bondia siwezi nikasema kwa sababu baba yangu alikuwa ni bondia basi na mimi na wewe tayari nimeshakuwa bondia au sasa nikasema kwamba eh, kama wewe baba yako ni pilot anaendesha ndege basi na wewe utarifi pilot no 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 we don't inherit abilities abilities are built unajenga uwezo ndio maana ukiwa na mtoto unaweza kumlisha pesa unaweza kumlisha mali 
lakini huwezi kumrithisha uwezo wa kumanage zile mali itakwambia ndio maana kwa nini unakuta kuna matajiri ambao wame wameachisha wameachia watoto wao mali maduka magari na nini afu baada muda mahoteli unashangaa baada mwaka mmoja miaka mbili umepotea kwa nini kwa sababu abilities not transferable hauwezi kuhamishia uwezo kwa mtu hapana uwezo wa ukae kwenye DNA ya mtu ana uwezo unatengenezwa uwezo na unajengwa kwa mtu lazima afanye vitu vitakavyosaidia kujenga misuli inayohusiana na uwezo ambao unataka kwenye maisha yako kwa hiyo ni muhimu sana kujua na kingine ambacho natakiwa kukifahamu eh, cha mwisho ni kwamba uwezo wako au kushindwa kwako kutengeneza uwezo wako mwenyewe huwa kunachelewesha mafanikio kwenye maisha yako. Yaani wewe kama kuna kitu unatitaka kwenye maisha yako na unataka kufanikiwa kwa kiwango fulani. Sasa unaposhindwa kutengeneza ule uwezo, unajua kinachotokea? Unaanza kufeli, unaanza kushindwa kwenda kwa kasi katika mafanikio unayotaka. Kwa hiyo maneno mengine ni kwamba kama nikitaka niongeze kasi ya mafanikio yangu. Jibu ni rahisi sana. Natakiwa niongeze kasi ya kutengeneza uwezo nilio nao. Kwa ni muhimu sana kujikagua. Kwa hiyo acha hii tu kwamba nataka kufanikiwa mimi mwaka huu ni mwaka wangu mwaka huu nitastawi mwaka huu nitaongezeka mwaka huu nitapanuka no 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 unajenga uwezo na namna gani sasa ziko steps ambazo ningependa nikufundishe e, namna gani ambazo unaweza ukajenga uwezo kwa ajili ya mafanikio yako hapo ya kwanza kabisa define what you want to become amua wewe unataka kuwa nani kwenye maisha yako kwa sababu kama mtu anayetaka kuwa heavy weight lifter anataka kujulikana kama mtu misha misuri au mbeba vitu vizito hawezi akafanya mazoezi sasa na mtu anacheza mpira wa miguu no way kwa sababu aina ya misuri anayotaka kuijenga itakuwa ni tofauti na mtu ambaye anacheza mpira wa miguu au anacheza mieleka au anacheza basketball kwa define what you want to become We unataka kuwa naye kwa sababu kujenga uwezo katika eneo fulani na kufanikiwa kwenye eneo fulani unahitaji investment na moja investment lazima uifanye ni investment ya muda na ita demand focus yako. Utahitaji muda na utahitaji kuzingatia kitu kimoja kwa muda mrefu. Kwa swali langu kwako ni hili. Unataka kuwa nani baada ya miaka kumi kuanzia sasa hivi? Wewe unajiona kama nani? Hicho kitu unachojiona katika maisha yako na maana ndicho kitu unachotaka kuwa. Kwa maana yake nachojaribu kusema hapa define your future. Define your future. What do you see about your business? What do you see about your life? Unaona nini kuhusiana na biashara yako? Unaona nini kuhusiana na kesho yako? Kwa hiyo areas maeneo ambayo unaweza ukaangalia. Angalia maeneo mbalimbali ya maisha yako, kwenye professional yako, kwenye kipaji chako, kwenye kipato chako, kwenye uwekezaji wako, kwenye biashara unafanya, kwenye mambo ya kiroho, kwenye familia. Unataka nini? Unaona nini? Define what you want to become. Jambo la pili, futa uwezo mahususi utakao kusaidia kufika kule kwa tunasema determine key abilities that will take you there vitu gani unavihitaji uwezo gani unaohitaji ili ufike kule ambako unataka unawezaje kujua uwezo gani unahitajika kwenye field yako kuna njia rahisi za kujua cha kwanza angalia wale waliofanikiwa kwenye ile eneo ambalo wewe unataka kufanikiwa kwa angalia kama unataka kufanikiwa kwenye biashara unataka kufanikiwa kwenye kipaji cha uimbaji au cha cha kuandika vitabu angalia unataka kufanikiwa kwenye professional yako ofisini angalia watu ambao wamekutangulia na wamefanikiwa alafu angalia wana nini ambacho kimewafanya wafike hapo walipofika ndio maana njia nzuri sana ya kujua uwezo utakao kupeleka mbali ni kusoma vitu vinaitwa biography au kufuatilia historia za watu au stories zao kwenye YouTube wanavyoongea walianzaje safari unaposikiliza jaribu kuona vitu gani wanavyo ambavyo wewe pia ukiwa navyo vitaweza kukusaidia mmoja alikuwa anamsikiliza Bishop David Oedepo ambaye uh, ni mmoja wa wachungaji wakubwa sana hapa duniani ameinvest kwenye vyo vikuu pia na vyo vikuu kama vitatu eh, na vitu vinaofanya hivyo akasema kabla hajaanza eh, kufanya alichokuwa nakifanya kutoka kujenga vyo vikuu na kuingia katika hicho alichokuwa nakifanya alisoma biography za watu maarufu 39 alikuwa anajaribu kutafuta kujua nini kimwafikisha pale walipofika kwa nawe pia jaribu kufuatilia na kupata hizo taarifa jambo la tatu identify specific skills that you miss angalia vitu gani unavikosa sasa umeshajua hivi ndio vitu vilivyofikisha watu hapa walipofika kwa jaribu kuangalia wewe ni kitu gani ambacho kina miss katika ile list ya vitu muhimu ambavyo vimewafanya wengine waweze kufanikiwa kwa maana yake unapima kitu ambacho kinahitajika na kitu ulicho nacho 
Alafu kulinganisha utapata kitu unachokikosa. Alafu maana yake utaanza kuangalia namna gani ya kuanza kujenga uwezo katika kile kitu ambacho umekosa. Jambo la nne au watu wa nne ambao unatakiwa kutumia katika hatua tano za kujenga uwezo wako ni design how you are going to gain the missing skills. Sasa umeshajua ninacho miss ni kipi? Hatua ya nne ni kwamba unajiuliza au unapanga mpango nitapataje hivi vitu au ujuzi ambao ninaokosa manake bila kuwa na huo ujuzi muhimu kwenye maisha yako utatumia nguvu kubwa utatumia muda mrefu kupata matokeo ambayo unapata moja ya hekima ambayo natakiwa kujua ni kwamba wanasema shoka ambalo alijanolewa linachukua muda mrefu kukata mti maana aliyekuwa uh, rais wa Marekani Lincoln mmoja alisema kwamba ukinipa masaa kumi ya kukata mti nitatumia masaa sita kunoa shoka na masaa manne katamte. Maana kujiulize na wewe, ninawezaje kunoa uwezo wangu ili nitumie muda mfupi zaidi kupata matokeo ambayo nilataka. Na kuna njia nyingi. Mwingine utaona utagundua inakulazimika kwenda formal school, kurudi darasani kwenda kuongeza maarifa, kwenda kuongeza elimu. Mwingine unaweza ukasema pana, mimi naweza nikatumia online, naweza nikasoma online, nikajifunza, nikafanya course za online au nikajifunza mambo kupitia online kama mbona unafanya sasa. Mwingine njia tatu anaweza kusema naweza nikapata mentorship, naweza nikatafuta mentor ambaye nitajifunza kutoka kwake ambaye amefanikiwa na amesogea katika hatua ambazo anapita. Nyingine ya nne unaweza kusema mwingine anaweza kusema nataka kusoma vitabu tu au do book reading. Naweza nikajifunza. Kuna watu wengi ambao wamefanikiwa kunoa uwezo wao pia kutumia vitabu. Lakini kikubwa ni kwamba lazima uwe na mpango unaokuonyesha utafikaje kule ambako ulikuwa unataka kufika kujenga uwezo wako. Na ya mwisho ni kwamba tunasema master the skill be a master lazima uwe nguli katika eneo lako unajua dunia haisherekei hai, hai sana watu ambao ni wastani watu ambao ni average no 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 go beyond average become a master watu wakitaja jina lako iwe inajulikana kwamba wewe una deal na nini wewe unashughulika na nini wanapotafuta mtu kwenye eneo lako wa kutaja jina lako kwanza. Mimi sijawe kumuona profesa ambaye ni profesa wa kila kitu, yani profesa wa 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 wa, wa, wa medicine, eh, profesa wa engineering, eh, profesa wa sijui wa, wa botany, anashukana mmea, profesa huyo ni profesa wa wanyama. Hamna. Ukisikia profesa, maana ni mtu ambaye amejikita kwenye eneo fulani dogo. Maana tunasema profesa ni mtu ambaye anatumia muda mwingi kujifunza kitu kidogo maana yake ana ufahamu mwingi katika jambo dogo na hiyo ndio maana ya mastering kwamba una uwezo wa kujua kitu fulani au kubobea kwenye kitu fulani hivi leo watu wakitaja kwenye field yako wewe unatajwa kama mtu wangapi ukiandika majina mia ya watu kwenye field yako wewe utakwepo majina elfu moja utakwepo no kama hautakuwepo maana yake ni kwamba kuna kitu natakiwa kufanya natakiwa ifike mpaka sehemu watu wakiwa na discuss kwenye vikao kuhusiana na field yako watu waseme there's a man in this country there's a woman in this country there's a man in this office kuna mtu hapa ofisini kuna mtu katika inch kuna mtu katika industry maana hapo unasema sasa nimekuwa master unatakiwa ujitamini kwenye maisha yako uamue kwenye maisha yako kwamba siku zote utakuwa top kwenye field yako usikubali kuwa msindikizaji kanuni ya pareto principle inasema ni watu asilimia 20 kwenye kila field ndio wanaotawala asilimia 80 ya watu wengine waliobakia katika ile field amua kwamba katika field yako wewe utakuwa ni mtu wa tofauti. Kumbuka siku zote kwamba hauwezi kupata mafanikio kubarikiwa kulingana na unachokitaka. No 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 no, unaweza kuwa na ndoto nyingi, unaweza kuwa na vitu vingi unatamani kufanikiwa, lakini kitakachokupeleka kwenye mafanikio ni kujenga uwezo wako. Mwaka huu amua ni katika maeneo gani unataka kujenga uwezo wako ili uweze kufanikiwa. Kumbuka kwamba iki kilichojifunza kuna urafiki zako ndugu zako wengi ambao wangependa kujifunza pia usiwe mchoyo jaribu kushare na watu wachache unaweza kumsaidia mtu pia kupiga hatua katika maisha yake sio at the top